குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஸோ இன்றைக்கான கிளாஸ் போயிடலாம் சரியா ரைட் ஓகே ஸோ நான் நேற்று வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கிளாஸ் ஒரு டெஸ்ட்னு சொல்லி ஸோ மீண்டும் வந்து நம்மளுடைய டைம் லிமிட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸாக வந்து ஒன் பை ஒன்னாக போய்க்கலாம் ஸோ டே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸாக போயிருக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போகலாம் சரியா பின்னாடி நான் வந்து ஷெடியூல் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் டெஸ்ட்டு வேணும் வேணாம் அப்படிங்கிறத ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் போயிடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சென்னை மாகாணத்தில் சமூக நீதி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு சமூக நீதி அப்படின்னா அதற்கு வந்து முதல் முன் உதாரணம் எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து சென்னை தமிழ்நாடு தான் சொல்லுவாங்க இதை நான் சொல்லலை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா மண்டல் கமிஷனுடைய சேர்மன் மண்டல் சொல்லியிருக்கார் ஸோ வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் சமூக நீதி நன்றாக இருக்கிறது செயல்படுகிறது அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் தான் நல்ல ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மற்ற ஸ்டேட்ஸை விட ஸோ இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் எப்படி சமூக நீதி முதல்ல வந்து சமூக நீதினா என்னென்னு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்வேஷன் ஸோ சமூக நீதியை வந்து கொடுக்கறது எது அப்படின்னா வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது தான் சமூக நீதியை கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த சமூக நீதியை வந்து ரிசர்வேஷன் எப்படி கொடுக்குது சமூக நீதினா முதல்ல என்ன அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது வேற சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா பொதுவாக காமனா இப்போ வந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதும் போது எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக யார் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸோ வந்து லாஸ்ட் மார்க் வாங்குறவங்களும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மார்க் அடிப்படையில் மட்டும் கொடுக்கறது தான் நீதி அது சரியான நீதி அதான் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சமூக நீதி அப்படின்னா இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை கன்சிடர் பண்ணி சமூகத்தில் எல்லா விதமான ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு ஜாதி அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் பொருளாதார அடிப்படையில் ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கிறதுனால இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை கலைவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ இதை வந்து கலைந்து தான் என்ன பண்ணணும் அதற்கான நீதியை கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து சமூக நீதி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ரிசர்வேஷன் பாலிசி தான் என்ன சொல்றாங்க சமூக நீதி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ சென்னையில தான் இந்தியாலே வந்து ஒரு ஆக்டா அதாவது வந்து சாகு மகாராஜா கொடுப்பார் மராத்தாஸ்ல வந்து சாகு மகாராஜா தான் இந்தியாலே வந்து எஜுகேஷன் ஃப்ரீ பண்ணி ரிசர்வேஷன் கொடுத்தது நைன்டீன் நாட் டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வருவார் சாகு மகாராஜா ஓகேவா கொல்கப்பூர்ல ஸோ ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு சட்ட வடிவில் கொண்டு வரப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது சரியா ஸோ அப்போ வந்து சமூக நீதியின் பிறப்பிடம் எதுன்னு கேட்டா அது தமிழ்நாடு அப்போ சமூக நீதி அப்படின்னா நீதிக்கும் சமூக நீதிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீதி என்பது நான் சொன்ன அந்த எந்த ஒரு ரிசர்வேஷன் இல்லாமல் வரக்கூடியது நீதி சமூக நீதி என்பது ரிசர்வேஷன் பாலிசியோட வரக்கூடியது ரிசர்வேஷன் கொடுத்து சமூகத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்கு மேலே கொண்டு வைப்பது தான் இந்த சமூக நீதி சரியா ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி முறைகள் கேஸ்ட் சிஸ்டம் அதாவது ஜாதி முறைகள் சொல்ல போனால் இங்கே வந்து பிராமின்ஸ் சத்ரியாஸ் வைசியாஸ் சுத்ரா சூத்ராஸ் அதே மாதிரி வந்து பேரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க ஐந்து வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம வந்து மேக்சிமம் வந்து சூத்ராஸ் அப்படிங்கிறது முடிச்சிருவோம் ஆனால் இந்த இதில் பாருங்கள் ஒரு ட்ராங்குலர் கொடுத்து ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் அதிகமான மக்கள் யார் இருக்காங்களோ அதுலேருந்து மேலே அப்படியே போயிட்டே இருப்பாருங்க ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் பிராமணர்ஸ் பிராமணர்கள் என்பவர்கள் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருப்பவர்கள் ஸோ அவங்க வந்து மேல் நிலையில் இருக்காங்க கீழே அதிகமாக வேலை செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஜாதி அமைப்பு எப்போ கொண்டு வரப்பட்டது என்றால் ஆரம்பத்தில் வேத காலத்திலே கொண்டு வரப்பட்டது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு தொழில் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுடைய ஃபாதர் என்ன தொழில் பண்ணாரோ அதை தான் மகன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சிஸ்டம் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த தொழில் அடிப்படையில் ஜாதி உருவாக்கப்பட்டது அந்த தொழில் அடிப்படையில் யார் அதிகமான பணம் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க உயர்ந்த ஜாதியாகவும் யார் குறைவான பணம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தாழ்ந்த ஜாதியாகவும் கருதப்பட்டார்கள் ஸோ ஜாதி என்பது இவ்வாறு தான் உருவாக்கப்பட்டது ஜாதிக்கு மெயின் டூலே என்ன அப்படின்னா வந்து பொருளாதாரம் மட்டுமே பொருளாதார ரீதியாக அந்த காலத்துல இருந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடியவங்க ஹையர் கம்யூனிட்டி 
பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தவங்க ரொம்ப லோயர் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டதான் சோ அப்ப ஜாதியை ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு டூல் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் சோ எக்கனாமி வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாதி இல்லாமல் போய்விடும் ஸோ அதை மற்றபடி நம்ம எந்த ரிசர்வேஷன் கொடுத்து என்ன கொண்டு வந்தாலும் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன பண்ணும் சைமல்டனிசா மேலே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எந்த புக்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா தென் ஸோ இதில் பாருங்க ஈக்வாலிட்டி ஏன் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரிசர்வேஷன் ஏன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பிக்சரில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ஈக்வாலிட்டி ஈக்விட்டி லிபரேஷன் ஸோ மூணு பிக்சர் போட்டு மூணு பேர் வந்து அந்த மேட்சை பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஸோ அவங்களுடைய பொசிஷன் என்னென்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ ஈக்வாலிட்டி என்பது கீழே வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சீட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் பாருங்க கீழே இருக்கக்கூடியது மூணு பேருக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவலாக கொடுத்தாலும் இந்த குள்ளம்மா இருக்கக்கூடிய இந்த பையனுக்கு வந்து இந்த மேட்ச் பார்க்க முடியல இந்த கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க முடியல ஸோ ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுத்தா தென் ஈக்குவிட்டி அப்படின்னா ஹைட் ஆனவருக்கு கொடுக்கவே இல்லை அடுத்து கொஞ்சம் ஹைட் ஆனவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சேர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ரொம்ப குள்ளமானவருக்கு ரெண்டு சேர் கொடுத்து மேலே பார்க்க வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ தான் ரியலாக ஸோ இது அந்த ஈக்குவிட்டி என்பது தான் ரிசர்வேஷன் ஸோ அப்போ ரிசர்வேஷன் கொடுத்தா தான் இந்த குள்ளமாக இந்த பின்தங்கிய நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மேல் நிலைமைக்கு வர முடியும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஈக்குவிட்டி அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் ஸோ இந்த குள்ளமாக இருக்கிறவரும் இப்போ மேட்ச் பார்க்குறார் அடுத்து இந்த குள்ளமாக இருக்கிறவர் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம்னு வச்சுங்க இந்த ரெட் ஷர்ட் போட்டவர் வந்து ஓபிசின்னு வச்சுங்க தென் இந்த ப்ளூ ஷர்ட் போட்டவர் வந்து ஹையர் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதன் அடிப்படையில் தான் ரிசர்வேஷன் ஏ அப்படிங்கிறத இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த வாழை இல்லாமல் போகணும் இந்த வாழ் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னா இதுக்கு தான் பொருளாதாரம் அதான் லிபரேஷன் சொல்லலாம் லிபரேஷன்னா பொருளாதார ரீதியாக எல்லாரும் சமமாயிட்டாங்கன்னா அவங்க குள்ளமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஹைட்டாக இருந்தாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் ஸோ எல்லாருக்குமே எந்த ஒரு தடைக்கலும் இல்லை ஃப்ரீயாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இடையில சோர் வரப்போகிறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இதற்காகத்தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாடு தான் இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு பிறப்பிடமே ஓகேவா ரைட் ஸோ போலாமா வாங்க தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமூக நீதி ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆங்கிலம் தான் நிர்வாக மொழியாக இருந்தது அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்ல போனா எதை சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் வந்து பர்சியன் பாரசீக மொழி தான் வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வில்லியம் பெண்டிங் அண்ட் லார்ட் மெக்காலே இவங்க ரெண்டு பேருடைய முயற்சியின் காரணமாக எது கொண்டு வரப்பட்டது ஆங்கிலம் அலுவலக மொழியாக கொண்டு வரப்பட்டது சரியா ரைட் ஸோ இது கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஏற்றத்தாழ்வை இன்னும் அதிகப்படுத்திடுச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிலம் யார் கற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் இந்த பிரிட்டிஷ் கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க முடியும் மற்றவங்கள அந்த பிரிட்டிஷ் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா தான் அவங்களை நேரடியாக பேச முடியும் அப்போ நேரடியாக யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டது எந்த முறையில் அப்படின்றால் ஜமீன்தாரி ரயத்வாரி முறைகளால் ஜமீன்தார்கள் ஆனார்கள் இந்த ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளவர்கள் சத்திரியர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஆங்கிலம் இந்த கல்வி மூலம் ஆங்கிலேயர்கிட்ட எளிதாக பழக முடிந்தது ஆங்கிலேயர்கிட்ட கூடிய அந்த சலுகைகளை பெற முடிந்தது ஸோ ஜமீன்தாரி ரயத்வாரி முறைகளால் ஜமீன்தார்கள் மினாசுதார்கள் மற்றும் நிலஸ்வாந்தார்கள் உருவாயினர் இவங்க தான் உயர் ஜாதியினர் ஸோ இப்போ தான் ஜாதியை இன்னும் என்ன பண்றாங்க இந்த முறைகள் மூலம் அதிகப்படுத்துறாங்க இந்த முறைகள் மூலம் அதிகப்படுத்துறாங்க சரியா தென் அரசு பணிகளில் ஐரோப்பியர்கள் இந்திய ஆங்கிலேயர்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் அரசு பணியில மற்றவங்களுக்குலாம் அங்க சீட்டே கிடையாது ஒன்லி யாருக்கு மட்டும் தான் ஐரோப்பியர்கள் இருந்தாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஹையர் லெவலில் இருந்தாங்க அடுத்து வந்து இந்திய ஆங்கிலேயர்கள் இருந்தாங்க பிராமணர்கள் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே ஹை லெவலில் இருந்தாங்க அது கீழே இருந்தவங்க யாருக்குமே எந்த ஒர
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஆங்கிலம் மட்டுமே கற்றுக்குங்க ஸோ வந்து பல்வேறு மொழிகளை நீங்கள் கற்றுக்க தேவையில்ல தமிழா மலையாளமா தெலுங்கா இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்போ வந்து பள்ளிகளில் இந்திய மொழிகள் அனுமதிக்கப்படவில்லை அடுத்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் பள்ளியில் அனுமதிக்கப்படவில்லை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகளை பள்ளியிலேயே சேர்க்க மாட்டாங்க ஸ்கூலுக்கே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தெருவிலே நடந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த தீண்டாமை என்பது அதிக அளவு இருந்தது ஓகேவா அப்போ வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களினுடைய அந்த குழந்தைங்களை பள்ளியில சேர்க்கறதுக்காகவே அவங்க நிறைய போராடினாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்போ பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி உருவாறதுக்கு முன்னாடி இருந்த சூழல்கள் சரியா தென் அப்புறம் தான் என்ன பண்றாங்க ரைத் வாரி முறை மீதான ஆய்வறிக்கை கொண்டு வராங்க ஸோ அப்போ இந்த ரைத் வாரி முறையில மேக்சிமம் வந்து அந்த டாக்ஸ் பே பண்றவங்களுடைய லெவல் வந்து ரொம்ப குறையுது ரொம்ப குறையும் பொழுது அப்ப என்னதான் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது தான் என்ன பண்றாங்க மக்களிடம் இருந்து நிலம் ஜமீன்தார்கள் மிராசுதாரர்கள் அளிக்கப்பட்டதால் தரம் விளைச்சல் குறைந்து நிலவரி வருவாய் பாதிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டனர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகள் செய்ய கோரினர் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த நிலத்தை எல்லாம் யார் வச்சுட்டு இருக்கா இந்த ஜமீன்தார்கள் வச்சுட்டு இருக்காங்க மிராசுதாரர்கள் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து இந்த நிலத்தை வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னும் அதிகமான வரி வசூல் கிடைக்கும் பிளஸ் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளும் குறையும் என்பதை இந்த தாமஸ் மன்றோ அண்ட் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமானவர்னா செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் திரிமங்கிரே என்பவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் இவர் தான் என்ன பண்றார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரிசர்வேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுகிறார் ஓகேவா தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சமூக மற்றும் பொருளாதார கல்வி ரீதியாக மோசமடைந்திருந்தனர் ஏன்னா ஸ்கூல்லே சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்த மக்களா என்ன பண்றாரு ஸோ இவர் போய் என்ன பண்றாரு பஞ்சமின் இளம் அப்படிங்கிறத முதன் முதலாக வாங்கி கொடுத்தவரே இவர் அதுதான் இனிய வரைக்கும் பஞ்சமின் இல்ல பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குல்ல நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படிதானே சோ அந்த பஞ்சமின் இல்ல பிரச்சனைக்கு மெயின் பஞ்சமர் அப்படின்னா யாருனா ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஓகேவா சோ அவங்களதான் பஞ்சமர்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லி தனியாக ஒரு நிலம் வாங்கி கொடுத்து இந்த நிலத்தை மற்றவர்கள் யாரும் பயன்படுத்த முடியாது ஒன்லி அந்த பஞ்சமர் மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் சப்போஸ் அவங்களுடைய ஆயுள் காலத்துக்கு பிறகு அவங்க யாருக்காக கொடுக்க முடியுமோ தவிர இந்த நிலத்தை யாரிடமும் விற்பனை செய்ய முடியாது ஸோ என்பதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் பாருங்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் திரிமங்கிரி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சமூக பொருளாதார கல்வி ரீதியாக மோசமடைந்துள்ளனர் கல்வி வீடு கட்டுதல் நிலம் போன்றவை மறுக்கப்படுகிறது ஸோ கல்வி அவங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது ஸ்கூல்லேயே சேர்க்க மாட்டோம் சொல்லிடுவாங்க அடுத்து வீடு கட்ட அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிலம் போன்றவை மறுக்கப்படுகிறது அடிமைகளாக விற்கப்படுகிறார்கள் ஸோ ஒரு நிலம் வச்சிருப்பாரு ஜமீன்தார் ஸோ அவர்கிட்ட போய் அடிமையாக மட்டும் தான் வேலை செய்ய முடியும் வேலை செய்ய முடியுமோ தவிர ஸோ அவங்களுக்குன்னு சொல்லி எந்த ஒரு சுதந்திரமும் கிடையாது சரியா ரைட் ஸோ அப்போ நிலம் மறுக்கப்பட்டு வேண்டுமென்றே தரிசாக விடப்பட்டுள்ளது ஸோ நிலம் வந்து மறுக்கப்பட்டு வேண்டுமென்றே தரிசாக இதனால் வருவாய் குறைகிறது இந்நிலங்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பிரித்து வழங்கலாம் என்பதுதான் இந்த செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரின் எண்ணம் சரியா ஸோ அதை நிறைவேற்றினார் அவர் ஓகேவா தென் இக்காலகட்டத்தில் கல்வி கற்ற பிராமணர் அல்லாத வகுப்பினர் அரசு பணிகளில் தங்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்று அவர்களில் அயோத்திதாச பண்டிதர் சிங்காரவேலர் பொதுவுடைமைவாதின்னு சொல்லக்கூடிய சிங்கால வேலர் அடுத்து வந்து ரெட்டைமலை சீனிவாசன் பி டி தியாகராயர் பனகலரசர் இவங்க எல்லாமே முன்னால நின்று தான் இந்த ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ ரிசர்வேஷனை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதில் இவங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அயோத்திதாச பண்டிதர் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு நபர் தான் அது இல்லாமல் வந்து சிங்கார வேலார் இவரும் தெரியும் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அம்பேத்கரை விட ஒரு மடங்கு பெரியவர் நாலேஜபிள் பர்சன் இவர் வந்து தாத்தான்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் டைரக்டா இங்கிலாண்டிலே போய் அந்த செக்ரட்டரி கிட்ட பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு திறமை வாய்ந்தவர் தான் இந்த ரெட்டைமலை சீனிவாசன் தென் பி டி தியாகராயர் நமக்கு தெரியும் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டில முக்கியமான ஒரு நபர் ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த பிராமணர் அல்லாத வகுப்பினம் அரசு பணிகளில் பிரதிநிதித்துவம் பெற வேண்டும் என்று அரும்பாடுபட்டார்கள் ஸோ அதன் விளைவாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதன் முதலாக இடஒதுக்கீடு என்பது கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேவ
இந்த பஞ்சமரம் ஸோ அவங்க தான் பஞ்சமி நிலம் ஸோ அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம் தான் பஞ்சமி நிலம் சரியா தென் அயோத்திதாச பண்டிதர் சிங்காரவேலர் போன்றோர் ஆதி திராவிடர் பள்ளிகள் என்றழைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் இது வந்து பஞ்சமர் பள்ளிகள் சொல்லக்கூடாது இது என்ன சொல்லணும் ஆதி திராவிடர் பள்ளிகள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினர் யாரு இந்த அயோத்திதாச பண்டிதர் மற்றும் சிங்காரவேலர் சரியா தென் தென் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் நீதிமன்றம் வந்து ஒரு ஆணை பிறப்பிக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் பள்ளியில் சேர்வதை உயர் வகுப்பார் தடுக்க கூடாது அப்ப எவ்வளவு ஒரு சோ வந்து உயர் வகுப்பினர் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை பள்ளியில் சேர்க்கவே விட மாட்டாங்க சோ உயர் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுது நீதிமன்றம் வந்து அப்போதைக்கு உயர் நீதிமன்றம் இல்ல எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல சோ நீதிமன்றம் தலையிட்டு இதை கண்டிப்பா செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி தருக்குது இருந்தாலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் இங்கிலாந்தில் உள்ள இந்தியாவுக்கான அமைச்சரின் ஆணையும் பிறப்பிக்கப்படுகிறது இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய அமைச்சரின் ஆணையும் பிறக்கிறது சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க தடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ரைட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் எயிட்டீன் நைன்டி டூல சென்னை மாவட்ட அனைத்து துறைகளிலும் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது சென்னை மாகாணத்துல சோ அப்ப ஜஸ்டிஸ் பாட்டில வரல சரியா அப்புறம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கான நிதி உதவி திட்டங்களை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அறிவித்தது அரசாணை சரியா தென் அடுத்து திரிமங்கரை அறிவிக்கின்படி பனிரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தை பிரித்து யார் கொடுத்தாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு பஞ்சமி நிலமாக வழங்கப்பட்டது இதெல்லாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நடந்துடும் ஓகேவா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தான் மகாராஷ்டிரால அந்த டைம்ல இருந்த ஜோதிபா போல இருக்கார்ல சோ அவருடைய முயற்சியின் காரணமாக தான் சாகு மகாராஜா என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் கொடுப்பார் ஓபிசி கேண்டிடேட் பிளஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வேஷன் பிளஸ் வந்து எஜுகேஷன் ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க சரியா ரைட் இதற்கு இதற்கு பிறகுதான் இதையெல்லாம் பார்த்த தமிழர்கள் தான் பிராமணர் ஆதிக்கம் செலுத்திய காங்கிரசில் இருந்து வெளியே வந்து ஜஸ்டைஸ் பார்ட்டியை உருவாக்கினார்கள் ஓகேவா தென் இதுல பாருங்க இப்பதான் வந்து நீதி கட்சி அப்படிங்கிறத அதுக்கான ஆர்ஜின் கொண்டு வராங்க சோ அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து இந்த நீதி கட்சியில ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காங்கிரஸ் தான் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்ச காங்கிரஸ்ல மேக்சிமம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தே அதிகமான பேர் பிராமணர்கள் தான் இருந்தாங்க சோ முதன் முறையாக எல்லாரும் பிராமணர்கள் சொல்லி பழி சுமத்துறாங்க அப்படிங்கறக்காக இவே ராவ் என்ன பண்ணுவாங்க பெரியார் சொல்றோம்ல அந்த பெரியார் ராஜாஜி வந்து கூட்டு போய் காங்கிரஸ்ல ஜாயின் பண்ணி விடுவார் ஓகேவா சோ அவர் தான் வந்து பிராமணர் அல்லாம ஒரு டாமினன்ட் பொசிஷன்ல வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்தவர் யாருன்னா பெரியார் சோ அதற்கு பிறகு காங்கிரஸினுடைய பாலிசி பிடிக்காம தான் அவர் வெளியே வருவார் ஓகேவா ரைட் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அலெக்சாண்டர் கார்டியோ தலைமையிலான ஆணையத்திடம் அரசு பணிகளில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் சிறுபான்மையினர் மக்கள் ஆகியோருக்கு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் வேண்டி விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு சார் தியாகராயர் எழுதிய வெளியிட்ட எழுதி வெளியிட்ட பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை ஸோ அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பிராமணர் அல்லாதோர் நலன் காக்க தியாகராயர் நாயர் டி எம் நாயர் ஆகியோர் தென்னிந்திய சுதந்திர சங்கம் சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் நீதி கட்சியின் முதல் சீட் ஓகேவா இதுதான் வந்து நீதி கட்சியின் முதல் சீட் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் இந்த இயக்கம் ஜஸ்டைஸ் என்ற பத்திரிகையை தொடங்கியது ஜஸ்டைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை தான் ஆங்கில பத்திரிகை ஸோ அதுல இருந்தா நீதி கட்சி என்பது உருவாக்கப்பட்டது தென் வேலை வாய்ப்பில் வகுப்பு வாரி உரிமை கொடுத்த விழிப்புணர்வை உருவாக்கியது சரியா உயர்கல்வியில் ஆங்கிலம் ஹிந்தி தவிர தமிழ் போன்ற மொழிகளையும் அனுமதிக்க வேண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் ஒரு மனு அளித்தார்கள் அது இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தூதுக்குழுவிடம் சென்னை சார்ந்த ஐம்பத்தி நாலு அமைப்புகள் பிராமணர் அல்லாதோர் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்று அளித்தார்கள் சோ வந்து இந்தியாவில் முதன் முதலாக இடஒதுக்கீடு அளித்தது சாகு மகாராஜா நைன்டீன் நாட் டூ தென் நைன்டீன் நாட் நைன்ல இடஒதுக்கீடு என்ற முறையில் முதன் முதல முதன் முறையாக இஸ்லாமியர்களுக்கு மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தும் மூலம் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுகிறது அதற்கு பிறகு சோ இந்தியாவில் சொல்ல போனா தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பனகல் ராஜா தலைமையில் முதன் முறையாக இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்படுகிறது சரியா இத நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல தான் வந்து சட்ட ரீதியாக மாற்றுகிறார்கள் ஓகேவா ரைட் தென் சமூக நீதிக்கான பணிகள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசு பணிகளில் வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு அளித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தீர்மானம் கொண்டு
வழிமொழிந்தவர் நடேசனார் அவர்கள் ஓகேவா ரைட் இது வந்து நீதி கட்சியின் இடஒதுக்கீடு மசோதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பனகல் ராஜா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பெரியார் வேலை வாய்ப்பில் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் கோரும் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் இருபத்தி அஞ்சுல வேலை வாய்ப்பில் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் வேணும் சொல்லி காங்கிரஸ்ல போய் கோரிக்கை வைக்கிறார் பெரியார் ஆனால் காங்கிரஸ் அதை ஏற்க மறுக்கிறது காங்கிரஸ் தலைமை அனுமதி மறுத்ததை தொடர்ந்து அவர் காங்கிரஸில் இருந்து வெளியே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ராம் முத்தையா தலைமையிலான நீதி கட்சி அரசாணை மூலம் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் நிரந்தரமாக்கப்பட்டது இருபத்தி எட்டுல கொடுத்த அந்த நிரந்தரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தான் இடைக்காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில் எது கொடுத்தாங்க நீதி கட்சி ஆரம்பிச்ச இந்த இடஒதுக்கீடு கண்டினியூவா நைன்டீன் பிப்டி டூ வரைக்கும் வந்துச்சு ஓகேவா ரைட் தென் சோ அதற்கு பிறகு வந்து பெரியார் வந்து வெளியில போய் என்ன பண்ணுவாருங்க எல்லாம் பெரியார பத்தி பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் தென் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு செண்பகம் துறைராஜன் தொடர்ந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடு முறை அரசமைப்புக்கு எதிரானது என்று தீர்ப்பளித்தது சோ ஆர்டிகல் பதினைந்து மற்றும் பதினாறின் படி சோ நீங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரிசர்வேஷன் சட்டப்படி தவறானது ஏன்னா ஆர்டிகல் பதினஞ்சு மற்றும் பதினாறுல எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஈக்குவாலிட்டி ஆர்டிகல் பதினாலுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா சரத்தை என்ன சொல்லுமா எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுங்க சோ ஜாதி மதம் பேதம் ரிலிஜியன் அண்ட் ரீஜின் இதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணக்கூடாது யாரையும் வந்து பேதம் காட்டக்கூடாது டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க அதான் ஈக்வாலிட்டி அந்த ஈக்வாலிட்டியை வச்சுட்டு நீங்க எப்படி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யார் கேஸ் போடுவா இந்த செண்பகம் துறைராஜன் என்பவர் மெடிக்கல் சீட்ல தனக்கு வந்து கிடைக்கவில்லை சீட் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து அந்த உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளிக்கும் தமிழ்நாட்டின் இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யும் பின்பு இதே தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் ஆமா அவங்க சொல்றது சரிதான் சோ இது சட்டப்படி தவறானது அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளிச்சிருவாங்க சோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்த ரிசர்வேஷன் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது சோ பின்பு இதை என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷன் மறுபடியும் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டை கையில் எடுத்து நைன்த் ஷெடியூல கிரியேட் பண்ணி நைன்த் ஷெடியூல ஃபர்ஸ்ட் வைக்க மாட்டாங்க சோ ஆரம்பத்துல நைன்த் ஷெடியூல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள கொண்டு என்ன பண்ணுவாங்க நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்காதவாறு இந்த ஆர்டிகல் பதினைந்தின் கீழ் நாலு பதினாறின் கீழ் நாலு ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டையும் வந்து ஆட் பண்ணி சோ ரிசர்வேஷனை கண்டிப்பா சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷனலா கொடுக்கலாம் சோசியலா எஜுகேஷனலா பேக்வேர்ட் போர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வருவாங்க அதுதான் ஆர்டிகல் பிப்டீன் போர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் போர் ஓகேவா தென் உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த தீர்ப்பை உறுதி செய்து ஓகேவா தென் அது ஆர்டிகல் பதினைந்தில் நாலு மற்றும் பதினாறில் நாலு என்பதை என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் எடிட் பண்றாங்க சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸையும் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பதினஞ்சின் கீழ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் என்ன பண்ணுதான் அடிக்வேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எனி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ ரிசர்வேஷனே எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மேன்மையான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவதுதான் இந்த ரிசர்வேஷனுடைய நோக்கம் அப்போ இந்த ரிசர்வேஷன் எப்போதான் முடியும் அப்படின்னா இதற்கு முடிவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஓகேவா ரைட் ஸோ நான் சொல்றேன் பின்னாடி சொல்றேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அதற்காக தான் கிரிமிலேயர் அப்படிங்கிற கொண்டு தான் கிரிமிலேயர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ இந்த ரிசர்வேஷனை வந்து குயிக்காக வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் ஆனால் அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓபிசியில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர எஸ்சி எஸ்டியில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் பல முறை சொல்லிடுச்சு ஸோ கிரிமிலேயரை யூஸ் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆனால் நம்மளுடைய பொலிட்டீஷியன் அதை என்ன பண்ணுறதில்ல பயன்படுத்துவதில்லை ஏனென்றால் கிரிமிலேயர் பயன்படுத்தினால் ரிசர்வேஷனே விரைவில் இல்லாமல் போய்விடும் தற்பொழுது அந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுமே வந்து நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ரிசர்வேஷன் பயன்படுத்துறாங்க இன்னும் ரொம்ப கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே இந்த ரிசர்வேஷன் போய் சேர்வதில்லை அப்போ அந்த அங்கேயும் வந்து கிரிமிலேயர் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டி
கிரிமிலேயர்னா என்னன்னு கேட்பீங்க ஸோ எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் எயிட் லேக்ஸ்க்கு மேலே உங்களுடைய பேரண்ட்ஸினுடைய பொசிஷன் அதாவது உங்களுடைய பேரண்ட்ஸினுடைய இன்கம் மதர் அண்ட் ஃபாதர் இன்கம் ரெண்டும் சேர்த்து எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது என்பது ஓபிசியில் வச்சுருக்காங்க ஆனால் எஸ்சி எஸ்டியில் இல்லை ஓகேவா தென் அதற்கு பிறகுதான் சுதந்திரத்துக்கு பின் தமிழ்நாட்டில் இடஒதுக்கீடு முறை மற்றும் வழக்குகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பெரியார் அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தம் வேண்டும் என கோரினார் பெரியார் என்ன பண்றாரு அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஓகேவா ரைட் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறாருன்னா இப்போ காமராஜர் நேரு அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண இவங்களுடைய முதல் முயற்சியால் முதல் சட்ட திருத்தம் செய்யப்பட்டு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மீண்டும் இடஒதுக்கீடு பெற்றனர் நேரு முதலாவது சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து அதாவது பதினஞ்சின் கீழ் நாலு மற்றும் பதினாறின் கீழ் நாலு எனும் உட்பிரிவுகள் இணைக்கப்பட்டது இந்த பதினஞ்சு பதினாறுல என்ன பண்றாங்க இதனுடைய உட்பிரிவுகளை இணைச்சு இப்ப மறுபடியும் ரிசர்வேஷனை கொண்டு வராங்க ஆனா இந்த உட்பிரிவுகள் எங்க போகுது அப்படின்னா ஒன்பதாவது அட்டவணைக்கு போகுது ஒன்பதாவது அட்டவணையுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சரத்தையுமே யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாது ஓகேவா யாருமே அப்படின்னா வந்து நீதிமன்றமே கேள்வி கேட்க முடியாது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவுக்கு வர முடியாத ஒரு பொசிஷன் தான் இந்த நைன்த் ஷெடியூல் ஸோ நம்மளுடைய சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கூட எங்க இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணையில் தான் உள்ளது ஓகேவா ரைட் தென் ஸோ நைன்டீன் தமிழக இடஒதுக்கீட்டு அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிற்படுத்தப்பட்டோர் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தாழ்த்தப்பட்டோர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபிஃப்டி ஒன் பொசிஷன் சரியா தென் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல ஸோ இப்போதைக்கு இருந்தவங்கெல்லாம் இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்குமே யார் தான் காங்கிரஸ் தான் ரூல் பண்றாங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி செவனுக்கு பிறகுதான் யார் வரானா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வருகிறது அறிஞர் அண்ணா வந்து முதலமைச்சர் ஆகிறார் ஸோ ஓகேவா அவர் ஆன பிறகு இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படியே தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் மெயினாக வந்து தமிழ் மொழிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து தமிழ்நாடுன்னு மாற்றுறது ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு படி அரிசி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் அதெல்லாம் நம்ம அவரை பற்றி பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடு அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் தான் இருப்பார் அதுக்குள்ளே இறந்துடுவார் சரியா பின்பு அதற்கு பின்பு அந்த டாக்டர் கலைஞர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வந்து சட்டநாதன் என்பவர் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் அமைத்தார் அந்த ஆணையம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரிசர்வேஷனை வந்து அதிகப்படுத்த சொல்லி பரிந்துரை செய்கிறது யாருடைய குழு சட்டநாதன் குழு ஸோ இந்த சட்டநாதன் குழு படி பிற்படுத்தப்பட்டோர் வந்து முப்பத்தோரு சதவீதமும் தாழ்த்தப்பட்டோர் பதினெட்டு சதவீதமும் வழங்கப்படுகிறது ஸோ இது நைன்டீன் செவன்டி ஒன் கலைஞர் முதல்வராக இருக்கும் பொழுது ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் தென் செவன்டி நைன்ல சமூக நலத்துறை ஆணை பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஐம்பது சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்டோர் பதினெட்டு சதவீதம் ஆனால் என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க கிரிமிலேயர் மாதிரி ஒரு லெவல் கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த லெவலை வந்து பின்னாடி என்ன பண்றாங்க அந்த ஆணை வந்து திரும்ப பெறப்படுகிறது செவன்டி நைன்ல எம்ஜிஆர் இருப்பார் ஸோ எம்ஜிஆர் அதை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுவார் ரிட்டர்ன் வாங்கிடுவார் ஓகேவா தென் இந்த பழங்குடியினருக்கு தனி இடஒதுக்கீடு கோரிய வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஸோ எண்பத்தி ஒன்பதுல மறுபடியும் என்ன பண்றார் கலைஞர் வர்றார் எயிட்டி நைன்ல கலைஞர் மறுபடியும் வர்றார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்றார் தனி இடஒதுக்கீடு கோரிய வழக்கில் அதாவது யாருக்குன்னா எஸ்டி பீப்புளுக்கு ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு இதுவரைக்கும் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கல ஸோ அதற்கு பிறகுதான் ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு ஷெடியூல் காஸ்ட் ஓகேவா அதன் அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் முப்பது சதவீதம் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இருபது சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்டோர் பதினெட்டு சதவீதம் பழங்குடியினர் ஒரு சதவீதம் மொத்தமாக அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் தற்போது இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் எப்போது நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது என்றால் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது கலைஞர் பிரியில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது ஸோ அதற்கு பிறகுதான் இஸ்லாமியர்களுக்குன்னு சொல்லி மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கொடுப்பாங்க ஸோ அது போக இப்போதைக்கு வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இதான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பொசிஷன் இந்த சிக்ஸ்டி நைன் மத்திய அரசு இடஒதுக்கீடு அவருடைய அந்த இடஒதுக்கீடு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடஒதுக்கீடு சரியா ஸோ பிபிசிங் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஓபிசிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்து ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறார் இதை பரிந்துரை செய்த ஆணையம் வந்து
குடியரசுத் தலைவர் அந்த ஆணையத்தை பிரகடனம் செய்கிறார் ஸோ அதனால் வந்து தமிழ் புக்கில் செவன்டி நைன் போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து செவன்டி எயிட்னு போட்டிருப்பாங்க செவன்டி எயிட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எனக்கு வந்து மொராஜி தேசாய் வந்து நியமனம் செய்வார் செவன்டி நைன் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் அதனை பிரகடனப்படுத்துவார் ஸோ அதனால் வந்து செவன்டி நைன் செவன்டி எயிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஸோ மண்டல் கமிஷன் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஓகேவா ரைட் டன் ஸோ அதனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து மறுபடியும் வந்து இந்திரா காந்தி பெரியில வந்து விவாதிக்கப்படும் பாராளுமன்றத்தில் ஸோ பாராளுமன்றத்தில் ரெண்டு மூணு முறை வந்து விவாதிக்கப்பட்டு எப்போதுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் விபி சிங் வரும்போது தான் இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷனை எடுத்துக்கொள்வார்கள் ஓகேவா ரைட் டன் பார்க்கலாம் இல்லை பாருங்க ஸோ மத்திய அரசு பணியில் பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கினார் யார் மண்டல ஆணைய பரிந்துரைப்படி விபி சிங் இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தென் இதை எதிர்த்து என்ன பண்றாருனா இந்திரா சாகானி என்பவர் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்ற அரசமைப்பு சட்ட விதியை மீறுவதாக உள்ளது என்று இம்முறையை நீக்க கோரி வழக்கு தொடர்ந்தார் யாரு இந்த இந்திரா சாகானி என்பவர் ஸோ இதுதான் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வழக்கு இந்த வழக்கில் வி பி சிங் வெற்றி பெறுகிறார் வி பி சிங்க்கு சாதகமாக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது சரியா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன சொல்றாங்கன்னா இடஒதுக்கீடு செல்லும் இதை வந்து நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியாது ஏன்னா கொடுக்கலாம் என்பது ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல மாத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க தென் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஜட்மெண்ட் இது இந்திரா சாகானி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்மெண்ட் ஸோ இல்லை இதுல தான் சொல்லியிருப்பாங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல பிப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல ரிசர்வேஷன் கொடுக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு மோர் தென் சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்தியால ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த ரிசர்வேஷன்லாம் எங்கே இருக்குன்னா நைன்த் ஷெடியூலில் இருக்குது ப்ரெசென்ட் லெவலில் இந்தியாவில் அதிக பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி சட்டீஸ்கர் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அடுத்து மகாராஷ்டிரா கொடுக்குறாங்க அடுத்து மூன்றாவது இடத்துல தான் தமிழ்நாடு சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உள்ளது ஓகேவா ரைட் ஸோ இதில் வந்து இடஒதுக்கீடு செல்லும்னு சொல்கிறாங்க அதேமாரி இந்த உச்ச வரம்பிற்கு விலக்கு உண்டு ஆனா இதற்கு வந்து விலக்கு கொடுத்து அவங்களே சொல்லிடுறாங்க சரியா சோ அதனால வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மத்த ஸ்டேட்ல இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ராஜஸ்தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரீசன் படி பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் சட்டீஸ்கர் இவங்க எல்லாமே ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஹரியானா தெலுங்கானா இவங்க எல்லாம் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் விட அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா தென் தமிழகத்தில் இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரானது என்றும் அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் நுகர்வோர் அமைப்பின் அறக்கட்டளை உறுப்பினர் கே என் விஜயன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் இடஒதுக்கீடு அளிக்க இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் விதித்தது சரியா சோ இந்த மாதிரி வந்து மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் கல்லூரியே எல்லாத்துலயுமே சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போயிடும் அதனால கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறத இவர் வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் தடை கேட்டார் பட் இந்த தடையும் வந்து என்னாச்சுது இந்த தடை கேட்ட பிறகுதான் ஜெயலலிதா என்ன பண்ணார் ஸோ இதற்கு இந்த சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ நைன்த் ஷெடியூல கொண்டு வைக்கிறதுக்கு அப்போதைக்கு இருந்த நரசிம்மராவுட்டு போய் அப்போ ஏடிஎம்கே அண்ட் காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் நல்ல ரிலேஷன்ல இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைம்ல நரசிம்மராவுடைய உதவியினால் ஜெயலலிதா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கேஸுக்கு முந்தைய டேட் போட்டு இந்த சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனை எங்க ஒன்று வச்சிருவாங்க நைன்த் ஷெடியூல வச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு வந்து சட்ட பாதுகாப்பு வழங்கியவர் யாருன்னு கேட்டா ஜெயலலிதா ஸோ அதை மறந்துடுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும் பொழுது தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு வழங்கிய தீர்ப்பை முன் தேதியிட்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டே நைன்த் ஷெடியூல் வைக்கிற மாதிரி பிரசிடென்ட் அண்ட் பிரதமர்கிட்ட பேசி உள்ள கொண்டு வைப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஓகேவா தென் இப்ப பாருங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்க பாருங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பிப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ராஜஸ்தான் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் மகாராஷ்டிரா சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் தெலுங்கானா பிப்டி ஃபைவ்
அது இல்லாம இப்ப சட்டீஸ்கர் அதிகப்படுத்திருக்காங்க சோ அப்ப என்னாச்சு எட்டு ஸ்டேட் மேல வந்து மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இந்தியால கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ மற்றவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் எல்லாமே லெஸ் தென் பிப்டி தான் சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் இவங்க எல்லாம் லெஸ் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ரைட் எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்ட திருத்தம் சோ இதன் மூலம் தான் தமிழக அரசு இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து யாரும் வழக்கு தொடரும் சூழலை தவிர்க்க தமிழக அரசு நாடாளுமன்றத்தில் எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இந்த சட்டத்தை இணைத்தது சரியா ரைட் ஓகே மேலும் பதினாறு பதினொன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டு பாருங்க முன் தேதியிட்டு பதினாறு பதினொன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டு முதல் இந்த சட்டம் முன் தேதியிட்டு நடைமுறைக்கு வந்ததாக அறிவித்தது ஸோ இப்போதைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் அவரோட விஜயன் அந்த போட்ட கேஸ் வந்து அவருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து நாடாளுமன்றமே உள்ள எடுத்துக்கொண்டு எங்கே வச்சுருவாங்க இப்போ நீதிமன்றமே கேள்வி கேட்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு வந்து விடுகிறது ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக விஜயன் கேஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ரைட் தென் ஸோ இதுதான் ப்ரெசன்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்ஸ் பாருங்க எஸ்டிக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஸ்சிக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் ஓபிசி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தென் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டுமே ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரிசர்வேஷன் போயிடும் ஸோ இதான் வந்து ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகேவா தென் ஸோ இதில் மண்டல் கமிஷனை பற்றி கேட்பாங்க மண்டல் கமிஷனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா வந்து மொராஜி தேசாய் அவர்கள் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து இந்திரா காந்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து வந்து ராஜீவ் காந்தி டிஸ்கஸே பண்ண மாட்டார் ஸோ அது அதுக்கு அடுத்து வந்த விபி சிங் தான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நைன்டீன் நைன்டியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த இயர் மட்டும் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ வேறு ரிசர்வேஷன் சொல்ல போனால் இதை தான் சொல்ல முடியும் இதற்கு மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா வந்து இதில் சொன்னவங்க இரு இருக்கீங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ரைட் நவ் நைன்த் ஷெடியூலில் கோர்ட் இன்வால்வ் ஆகும் தான் சார் இல்லை ஆகாது கோர்ட் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா ரைட் தென் நெக்ஸ்ட் சுப்பராயன் அவர்கள் தான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சரியா ரைட் எனி டவுட் ஸோ அதனால் வந்து ரிசர்வேஷன் என்பது இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டது ஓகேவா ஸோ மீண்டும் என்ன பண்ணலாம் நாளை சந்திக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ